thank you so much uh, for uh, all the encouragement and inspiration by all of you. Uh, so we finished the first part of the uh, event, and now we get to the panel discussion by our distinguished alumni, for which all of us are waiting. And I request our panel chair, uh, Professor Abdul Shaban, uh, to come in. And now I request uh, Mr. Raju Kendri, our panelist, to come in. Mr. Manzer to come and join us in the panel. Uh, a small token uh, for our panel chair, Professor Shaban. request uh, our panel chair, Professor Shaban, to uh, felicitate our panelists, uh, Raju Kendre and Mansur. So much and now the most exciting part of the event we are all eagerly waiting to hear our alumni right okay so I think without further words let's start that and I'm handing it over to our panel chair Professor Shaban uh, to give his introduction and introduce the panelists and take forward the discussion thank you so much Thank you. Thank you so much, Professor Swati Banerjee. Uh, because of the some cold, I have bad throat, but I try to articulate uh, what I want to say. Uh, larger, actually, the, the role of innovator in a social system is really to bridge the gap and break the barriers. What actually two of our alumni are doing. Uh, we said we know that how the society, state, and market works. In the working of the state, society, and market, they, there are two consequences for all of us. One, which actually it generate as a result of very aim-oriented kind of purpose or a purposive structure. So it puts a structure around us which results into the social structure, market structure, or state structure. This is one which actually goes in that direction. Second, what it does, it has externalities while working as a machine. It creates a kind of uh, barriers, externalities, and many a times are beneficial, sometimes are non-beneficial. And when it creates those barriers, and those barriers basically leads to, if the barriers are bad, for example, poverty. Nobody wishes to create a po poverty in the society, but poverty get created the way the remorseless working of the state, I mean, market and society. And poverty is a result of that. Inequality is a result of that. And then the social sector, which is created by the purpose, is also creates those barriers and helps them. 
And these externalities, uh, when they act as a barrier, they create a vicious circuit. And this vicious circuit, uh, what Professor Shalini Bharat was telling, uh, basically, if the two basic uh, aims in the society of individuals uh, are actually blocked, for example, in today's time, we can say it is health and education. If they are blocked, the whole progress of the certain group of people are also blocked. And in a society where the means of productions are not distributed anymore, the means of production, because of the labor productivity, can be acquired. And the labor productivity only results from the human capital. And the human capital is blocked, then there is no way to bring a kind of equitable society. And that is where perhaps Professor Bino Paul was aiming at when he said there are problems that where the NEP may, uh, because of the financial issues, may be uh, 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 missing the targets, but hopefully the government will come up with some kind of innovations. So where the, actually the second part, where the, it is externalities creating barriers, and those who are breaking the barriers, they basically become innovators. And those who break, break the structure of the society and market, they may be called as a reformer, and we have many reformers and innovators together. And sometimes, for example, in case of what I know, Raju Kendri, who is here, our students, uh, he is breaking both. He is trying to really break both the things where actually there is a uh, innovation and also there is a reform. So these two, uh, our, our alumni, are making us proud through the bridging the gap, through the innovations, and uh, that I'm sure is going to benefit us a lot, and particularly the marginalized section of the society, who are not going to achieve that target in the life unless there is innovation uh, and actually the breaking of those barriers which society and the market has created many ways. I would like to introduce uh, these two innovators. Uh, first, I am taking up Raju Kendre, uh, who is, as Swati said, this where the venture is the uh, student of the social work here in Mumbai, and we are proud, very proud of that also uh, Raju is a, uh, uh, a student of social work and masters in social work from Tuljapur campus. So this social work is actually introducing those kind of ideas and those kind of possibilities where actually the people are becoming and thinking about society and actually reaching to that level of uh, ideation. Uh, Raju Kendra is a founder and CEO of Eklabia India Foundation. Raju pursued MA in social work from TISS Tuljapur and an MSc in development studies from SOAS UK as a chimney scholar. He is founder and CEO of Eklabia India Foundation, a non-profit organization that works to promote higher education and leadership in the first generation learner. And that is where the first generation learner who are coming from the very deprived communities. Due to his significant contribution to social impact, Raju was named as fellow at the Royal Society of Arts, uh, received the Inlex Social Engagement Fellowship for social entrepreneurship, and also has been included in Forbes, India's 30 under 30 list. So we, we welcome uh, Raju Kendri. We have uh, Manjar, who is founder of Bridge and co-founder uh, of project Edu Access. Edu Access. Manjar pursued an MA in social work from TISS Mumbai and an MSc in evidence-based social intervention and social uh, sorry, policy evaluation from the University of Oxford as a chimney scholar. So both are chimney scholars. Currently, he is a policy manager at Jepal South Asia and the founder of Bridge, a social initiative that provides financial support to learners from the marginalized communities, enabling academic mobility, because that is where enabling academic mobility from the financial help 
he is trying to provide. He is also a co-founder of project Azu Access, a non-profit organization that promotes inclusivity in higher education, uh, higher education institutions by offering free uh, membership to learners from the marginalized communities in South Asia. So both the innovator and we are very proud of them. Uh, they are working for the inclusivity and that externality uh, trying to overcome which the society, market and states create. And uh, this is the moment we are going to hear them, what they have gone through, how they have learned, what they have learned, what is their idea, what way they want to really be with us and work with the society. So all these are the moments, next 45 minutes or so, we are going to talk on that. And I will ask some questions. Uh, they will share those, I mean, their ideas and what is possible, what they are going to do next. So I'm going to come and ask questions from there. that uh, Professor Bipin from the School of Social Work is receiving the award. So we are going to project that and then start. <laughs> Image is not coming. This is one of the pictures that will be receiving this award. Yeah. Um, this is another picture. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Now. I'm coming back to the uh, questions. Uh, now, the first question I'm going to ask, uh, I mean, it's from both of them, uh, Raju and uh, Manjal. Uh, uh, can you, Raju, briefly share your experience uh, during, I mean, how, what you felt, what you have gone through when you were in TISS? Uh, how was it? Uh, what way it actually lifted your ideas, uh, uh, those experiences, anything? Mm. Uh, thank you for this opportunity. It's my second time in this hall addressing the uh, Mumbai students and faculties. Hello. Yeah. Uh, it's a privilege having here. It's second time I am like addressing the alumni and students in this hall. It's like coming from <laughs> Tuljagur campus and uh, ek time tha ki jab satra atra mein aate the to gate pe bhi entry nahi milta tha. Mulla. 
तो डर डर के आते थे पीछे गेट से तो इट्स लाइक लगो एक इमोशनल है बट थैंक यू सर की ये मिक्स है जर्नी विथ टी आई एस सॉरी दो जो नॉट अंडरस्टैंड लाइक आई विल कन्वे माई थॉट इन इंग्लिश बट आई मिक्स है मतलब पूरी चीज़ें तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं मुझे टिस में एज अ फैमिली देखता हूँ बहुत चीज़ें ह्यूमिलिटी है बहुत चीज़ें पॉजिटिव है बट मैं सब चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इवन विद इन कैंपस पे भी उस पर बात नहीं करता हूँ बट डेफिनेटली द जर्नी स्टार्ट मतलब आई आई नो दो डिसम्बर टू थाउजेंड थर्टीन वेन फर्स्ट टाइम आई विजिटेड टिस मुंबई कैंपस फॉर एस सी एस टी ओ बी सी ओरिएटेशन प्रोग्राम एंड वो आज भी याद है वो दिन बिकॉज पहला मतलब जिंदगी में पहली बार ऐसे देख रहा है कि कोई कैंपस है टीस मुंबई जो बच्चों को आने जाने का खर्चा भी दे रहा है ओरिएंट भी कर रहा है मॉक इंटरव्यूज भी कर रहा है शायद वो अभी प्रोग्राम चल रहा है पता नहीं बट आई नो कि वो प्रोग्राम मतलब बहुत इम्पैक्ट किया फर्स्ट टाइम जब मुंबई में आ रहे थे ओरिएंटेशन किया वहाँ से लेके फिर उसके बाद आपको पता ही मैं तुजापुर में था जब और एज ए ड्रॉप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम रेगुलर डिग्री एडमिशन्स डिस्टेंस में पढ़ा तो एक स्ट्रगल था एज ए फर्स्ट जनरेशन लर्नर जब कैंपस में गया था टिस्तुल जफर में तो फर्स्ट सेमिस्टर इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रगल कल्चरल कैपिटल जो बोलते हैं ना हम जो मतलब या फिर फॉर्चुनेटली अभी एक ये भी है मतलब वो जर्नी वहाँ से थर्टीन से टू थाउजेंड थर्ट ट्वेंटी थ्री मतलब दस साल का जर्नी अभी इस हॉल में लगभग वन थर्ड स्टूडेंट्स एसोसिएटेड विथ एक लव्य कि वो जो है ना कि आपके कपड़े क्या पहन रहे हो आप आपका लैंग्वेज क्या है आप चप्पल क्या पहन रहे हो आपका लैंग्वेज क्या है उससे जज लो वो फील हुआ बार बार मतलब वो जो वो ही ट्रिगर किया आज जो थोड़ा बहुत एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाए काम को तो बहुत सारे फैक्टर्स है बट ऑब्वियसली द मतलब वी हैव एटी सिक्स ईयर्स का हिस्ट्री लेगसी ऑफ इन सोशल वर्क तो वो स्पेस भी था कि मतलब आप उस पर क्रिटिक करें बात करें डिस्कशन करें तो मतलब वो प्रिविलेज था कि वहाँ पर कम से कम बात कर सकते बट साइमल्टेनियसली ये चीज़ें भी थी मतलब एकेडमिकली इतना साउंड नहीं था फ्रेंकली मतलब स्कोर ठीक ठाक था बट सेकेंड ईयर में मतलब उसमें उस टाइम बहुत एक्टिविज्म मोड में था पीपल्स मोमेंट इसलिए ग्राम पंचायत इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था सर ने बहुत गाली दिया था उस टाइम मुझे एक साल डिटेन किया था वो भी इंसिडेंट याद है कि जब वे आई विजिट इस मुंबई और डायरेक्टर सर ने दो दिन अपॉइंटमेंट में दिया था ओली मैम थी <laughs> तो मतलब वो मेरे भी गलती थी अटेंडेंस सेवेंटी परसेंट था अटेंडेंस का आपको पता ही थोड़ा सा बट इट्स लाइक वो मेरे फिर ले लर्निंग था आ, कि एक साल पूरा ट्रामा में गया इलेक्शन लॉस्ट हुआ था बट एक आइडिया लेके गया था कि रोड डेवलपमेंट पढ़ रहा हो विलेज डेवलपमेंट प्लान मतलब पूरा वो सब लेके गया था बट वो भी ओरिएंटेशन किस में हुआ था फर्स्ट ईयर में फिर कंप्लीट किया और ये जो मैं अभी सर से बात कर रहा था कि ये मुझे मिला नहीं था क्योंकि कि ब्रिज क्यों इम्पोर्टेंट है एक लगे प्लेटफॉर्म जैसे क्यों इम्पोर्टेंट है मेरा फिफ्टी मुझे याद है पेंडिंग था क्योंकि मोदी साहब दिल्ली में आए थे और ओ बी सी इसका स्कॉलरशिप बंद किया मतलब मैं आई एम इन स्टेट आई एम नॉमेडिक ट्राइब बट सेंट्रली मैं ओ बी सी में आता तो ओ बी सी का स्कॉलरशिप शायद उस टाइम एकदम फोर्टीन फिफ्टीन में बंद हुआ था और मेरा बैच फोर्टीन टू सिक्सटीन था तो वो शिफ्ट हुआ क्योंकि एक साइड अटेंड किया था तो तो फिफ्टीन टू सेवनटीन हो गया तो उस साल ओ बी सी इसका स्कॉलरशिप डिनाई मतलब किया था मुझे तो फाइनेंशियल एड भी मिला था मुझे तो शायद वो अमाउंट भी अभी इन कैंपस से शायद कम हुआ क्योंकि मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि फंडिंग ट्रस्ट का ये सब इशू है बट उस टाइम अच्छा फाइनेंशियल एड मिलता था तो वो मुझे लगभग फोर्टी थाउजेंड कुछ मिला था और फिफ्टी फाइव थाउजेंड नहीं थे मेरे पास क्योंकि वेन आई मतलब मैं इस प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा था बाद में मतलब मैं आई वर्क विथ इवन कॉलेज ऑन वॉलेंट्री बेसिस और सी एच बी बेसिस डेट सम फेलोशिप बट वो मुझे दो बार दो साल बाद जब मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा आया दोस्तों से लेके वेन आई पेड फिफ्टी फाइव थाउजेंड रिमिनी तब मुझे डिग्री जब मैं यू के में अप्लाई कर रहा था तब मुझे वो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपीज मिले और थैंक यू फिर मतलब ये मेरे लिए याद रहेगा कि आज मिल रहा है बट और एक अभी मुझे याद है कि मैम ने मेरा नाम लिया था लास्ट कोनोकेशन में 
तो स्टूडेंट्स ने दो तीन लोगों ने फोटो भेजे तो वो अभी तो चलो आप हमने नहीं अटेंड किया कॉन्वोकेशन बट कम से कम स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे फोटो भेजे तो थैंक यू मतलब ये मेरे लिए बहुत इमोशनल एंड कि इसको मैं कंस्ट्रक्टिव वे से यूज़ कर रहा हूँ वो भी एक मुझे अच्छा लगता है कि और वो प्लेटफॉर्म ओरिएंटेशन शायद जिसने दिया है और मतलब थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म थैंक यू थैंक यू राजू फॉर नरेटिंग द स्टोरी वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल ऑफ अस गो थ्रू आई मीन दिस जर्नीज एंड समटाइम्स दिस बिकम वेरी मेमोरेबल आई एम आई एम श्योर दैट सम ऑफ दिस अटैचमेंट टू द टाटा इंस्टीट्यूट कम्स फ्रॉम दोज काइंड ऑफ जर्नीज now i request uh, manjar to uh, narrate his story in tis uh, thank you sir and thank you everyone for you know giving this platform i'm not sure if i'm worthy of this platform uh, i'll also try to keep a mix of hindi and english and uh, please keep a tab of time because um, i haven't prepared properly so i'll just go on and on so please stop me if i'm exceeding uh, so the question is about my journey at this uh, but i think my journey at this is not complete without my journey before this um i come from a place in ambikapur um dr shalini was asking what is it famous for um ambikapur is was once known as the cleanest city with population less than 2 and a half lakhs that's the only thing i can be proud of so it's a very small town and before coming to this i was one of the uh, person who went with the herd mentality of going for engineering because again um lack of access to opportunities lack of information i mean people were aware of this that is also a privilege because had i known about this i wouldn't have gone for engineering so uh, coming from a place where access to information is a privilege you do not know what options do you have so i went ahead with that but i always realized that uh, the heart was not in the right place um took some loan paid off the loan for engineering then realized it's not my thing quit my job and took a leap of faith and applied for this um i still remember my interview was taken by uh, swati ma'am uh, sunil sir and dr bipin dr bipin <laughs> and i was still wondering and you know it's a, it's a very bitter sweet memory that um i i i romanticize everything so a day before the interview of this uh, i was standing right outside i was staying in trombe i remember that nicely so i went for a long walk and i was standing right outside this main gate and imagining like okay next time i have to be this side and yesterday night when i came i saw that poster of uh, rajiv and then it was quite a, a emotional time that once i was thinking of getting inside and now i'm going uh, for for this panel discussion so that that's my journey before this um, and one thing has always been um, common that pursuit uh, or talash that what exactly do i want um, constantly just you know just struggling and thinking what can be better how can i be better uh and throughout my parents have been supportive and that's how i ended up at this um ever since i've been at this i have never for a day even thought of uh, that okay this was a mistake except when i see salaries of my uh, bachelor's from engineering but anyway <laughs> um yeah the jokes apart so after entering this um everything just changed for me uh, me as a person my perspective everything so this 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 tagline this says reimagining futures now when we say reimagining the idea is jo bhi aapke mind mein hai usko aap dobara soch rahe ho theek hai usko har perspective se badalna cha rahe ho samajhna cha rahe ho khud ki khoj hoti hai ek tarike se and i think that is that that sums up my this experience so all my previous notions all my understanding was constantly being updated i was constantly challenging my thought process ki ye sahi hai ye galat hai शायद कुछ चीज़ें सही भी नहीं हैं कुछ चीज़ें गलत भी नहीं हैं तो वो हर दिन वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी आई हैव बीन फॉर्चुनेट दैट आई कुड अफोर्ड माई एजुकेशन माई पेरेंट्स हैव बीन सपोर्टेड बट अगेन ऑल दोज प्रिवलेज कमिंग डाउन लुकिंग अराउंड ऐसे लोगों से मिलना भी आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई फ्रेंड्स बट अनफॉर्चुनेटली कुड एंड ज्वाइन आकाश पाटिल वैभव कोहले द लिस्ट इज ऑन एंड ऑन दे हैव प्लेड अ वेरी सोमनाथ दे हैव प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन शेपिंग मी एज अ पर्सन सो this this idea of reimagining futures was again uh, constantly challenging your thought process and this happened more outside the classroom sorry uh, swati ma'am but this happened <laughs> outside the classroom as compared uh, i mean and it was always people the humans of this who always shaped my opinions and this has taught me a lot a lot 
like one for example uh, one day at DHUC you know the food is not great but next day it's great so that 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 learning that we can have better days ahead it came from there <laughs> and uh, yeah everyone everyone faculty is uh, non teaching staff i think coco is still alive uh, i can't see charlie now uh, coco is that uh, uh, so so coco charlie uh, teaching staff non teaching staff everyone has contributed to my journey at this and har kisi se kuch na kuch seekhne mila hai har point pe to i think um, i mean yeah i i, I can't uh, express uh, you know enough that how it has been a beautiful journey and this has shaped me as a person i just want to wrap up this uh, section by saying that the the humans of this actually shaped this human so i'm thankful to everyone and uh, yeah and i'm really grateful that you gave me this opportunity because i, I still i'm saying it again not sure if i'm worthy of this uh, panel but uh, thank you so much thank you everyone thank you thank you so much so uh, this is the journey as a student we become proud of later and that is where actually the institutions comes into play i'm happy that both of you have very very sharp memories i remember everything you uh, uh, now we come to uh, the second question uh, uh, raju and manjar that how uh, what you thought that where you need to intervene uh, what barrier you wanted to break uh what barrier uh kaun si badhaye thi jisko aap todna chahte the aur kahan pe aapko innovate karna tha where you wanted to innovate and uh, uh, uh this whole journey uh, how you located the problem uh what actually ways you form the team and how you carried out your work and what were your plan to really finish this सर बहुत सारे क्वेश्चन हो गए या बट आई 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 कीप ऑन आस्किंग यू इन बिटवीन इज हार्ड सब क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट सर और या एज अ पर्सन वो भी इशू होता है आर्टिकुलेशन बट एक लाइक ये मेरे स्टूडेंट्स ने या जो हमारे मेंटर्स है वन थर्ड हॉल जानता है स्टोरी बट हाउ मतलब ये कैसे शुरू हो गया समझो व्हाट ट्रिगर्ड मी टू स्टार्ट और इनिशिएट दिस प्लेटफार्म एज यू मेंशन राइटली कि Uh, it's i also personally see this uh, is like social movement also and social entrepreneurship like funder ke samne thoda language change karna padta hai but we personally feel like this movement uh so <coughs> me i born brought up in a uh, uh, nomadic family and uh mere ma pita ji married matlab unka marriage at the age of 7 and 9 matlab mere ma third class mein thi usko drop out hona pada aur she came to my मतलब फादर के हाउस और वो जो जर्नी था मतलब बचपन से देखते थे माँ पिता दोनों ने इंश्योर किया कि दोनों हमारे बच्चे ग्रेजुएट हो जाए तो जो बचपन से देख रहे थे ड्रामा एक लाइक दो वी आर कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र सो कॉल्ड लाइक डेवलपमेंट स्टेट डेवलप स्टेट बट हम जो रीजन से आते हैं इधर वो हमारा थोड़ा सा लोग होंगे या रूरल महाराष्ट्र से तो वहाँ पर आज भी जैसा हेल्थ का इशू हो गया आपको अच्छा हॉस्पिटल चाहिए तो गायने गायनेकोलॉजी चाहिए तो आपको वन फिफ्टी टू हंड्रेड किलोमीटर जाना पड़ता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर रूरल हॉस्पिटल में आज भी आपको मेडिकल ऑफिसर नहीं एम बी बी एस एम डी उस तरीके का तो ऐसे एरिया से मैं मतलब बिलोंग करता हूँ तो वो जो बचपन से ट्रॉमा था वो था मतलब ये बदलने के लिए इनिशियली आई थॉट कि विल बिकम आई एस ऑफिसर एंड बैठ के ए सी ऑफिस में बैठ के कुछ पॉलिसी विलिसी बनाएंगे ठीक ठाक होगा वो जो अंडरस्टैंडिंग था बट वेन आई केम लाइक आपको अच्छा हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए भी आपको पाँच सौ किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है लाइक सेंट्रल इंडिया में जो भी जोग्राफी देखो इवन नॉर्थ ईस्ट से अपने लोग हैं साउथ से लोग तो वो एक्सेस नहीं है मतलब पर लैक पॉपुलेशन जो सर प्रोफेसर वर्ग मेंशन की पर लैक पॉपुलेशन जो डाटा है महाराष्ट्र में वेस्टर्न महाराष्ट्र में पर लैक पॉपुलेशन डाटा इज लाइक सेइंग कि 30 40 कॉलेज के साइड में हमारे एरिया में वो नॉट इवन 4 एंड 5 एक्सेस की शोर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिटी आल्सो तो ऐसे एरिया में बड़ा और मुझे 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर लगभग हायर एजुकेशन के लिए पुणे आना पड़ा जो मैंने मेंशन की थी एंड वो वो मेरे लिए ट्रिगर था 2011 में व्हेन आई फर्स्ट टाइम केम टू लाइक सिटी जहाँ पे एज अ फर्स्ट जनरेशन आपको आपका मराठी वाज नॉट एक्सेप्टेबल मतलब मेरा वर मराठी जो घाटी बोलते हैं यहाँ पे कि भाई आप उधर आप आगे गांव से एकदम मराठी लैंग्वेज आपका एक मराठी कौन सा है नॉट एक्सेप्टेबल ना उस टाइम वो एक्सेप्शन नहीं था मन में और ये बहुत सारे लोग फील करते जब बात करते मेरे रात में सिक्सटी सेवेंटी बच्चे इंटरेक्ट कर रहा था ये ये रिमोलेशन होता है और फिर 
विदिन सिक्स मंथ मतलब इकोनॉमिक एक बड़ा इशू था बट उसके बाद मतलब जो मैं बता रहा हूँ कपड़े क्या है क्या पीते हैं क्या खाते हो क्या सुनते हो या ये छोटे मोटे माइनर फैक्टर जो है वो मतलब आप क्या किसका दोस्ती है आपका क्या है आपका सपेयर है तो वो फील हुआ और नहीं फील हुआ एक भी आदमी होता है उस टाइम पुणे में कि राजू तू लड़ मैं साथ में हो गया तू सपोर्ट मतलब सब ऐसा कोई दिख नहीं रहा था नो वन वॉज देर और ये लगभग हमें हर फर्स्ट जनरेशन मतलब वी आर लग वेरी माइनोट मतलब इस फेस में और देखिए बहुत लोग फेस करते हैं तो विद इन सिक्स मंथ आया और ड्रॉप हो एंड उन्हें छोड़ना पड़ा फिर वो चैनल फॉर्चुनेटली आई वेंट किशोर मेरा स्टूडेंट है यहाँ पे आई वेंट इन हिज विलेज एंड आई स्पेंड टू ईयर्स देर मेले घाट में और वहाँ पे मेरा जो ओरिएंटेशन हुआ ट्राइबल कम्युनिटी से मैं जो सीखा तो वो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग मतलब टी से आने के पहले फिर वहाँ से भी टी में देखा कि रोयल डेवलपमेंट कोर्स है और टीयर वन से लोग आ रहे हैं बट जिनका लिमिट एक्सपीरियंस है जो मतलब एक्सेप्शनल यस यस सर ओके थैंक यू मैम तो वो लोग वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से नहीं देखा मुझे मतलब सॉरी ये बोलना नहीं चाहिए बट एक इंसिडेंट भी ऐसा है कि सॉरी वो नहीं बोल पाऊँगा मतलब बट ये सब देखे जैसे कि वो वो ट्रिगर किया कि नहीं यार ये तो अपने लिए बना है इस पर सपना ही है बट अवर रिप्रेज मतलब अवर रिप्रेजेंटेशन नॉट हीयर फिर वो एक ट्रिगर मोटिवेट किया फिर वो प्लेसमेंट नहीं ले पाए बट एक फेलोशिप किया या तो विदर्भ में जाने का प्लान किया था फिर वहाँ एक कॉलेज है सोशल वर्क कॉलेज हमारे कुछ स्टूडेंट्स है यहाँ पे उस कॉलेज से तो वहाँ इज लाइक नॉन कॉलेज इन स्टार्टेड बाई वन ऑफ द अशोका फेलो वहाँ पे फिर मैं दो साल विजिटिंग फैकल्टी या फुल टाइम फैकल्टी का रोल प्ले किया और वहाँ फिर एक पायलट बैच वो कॉलेज की हिस्ट्री में पच्चीस साल में जितने बच्चे सोशल वर्क इंस्टीट्यूशन बी एस डब्ल्यू का तीन चार बच्चे आए होंगे कर्वे इंस्टीट्यूट निर्माण के तहत टी आई एस में था तो आई एस फाउंड वेरी मतलब पोटेंशियल मैं जब एक शो को जो अपना एक मैं एक फील्डवर्क करता था मेले घाट में तो मुझे एक गांव मोबालाइज करने में करने के लिए जो सिटी से बच्चे आते थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या बी जे मेडिकल पुणे मुंबई से एक गाँव में मोबालाइज करने के लिए पाँच लोग भेजने पड़ते थे तभी वो ठीक से काम नहीं करते थे और हमारे एक सोशल वर्क का स्टूडेंट है एक गाँव में जाके अच्छे से एकदम मोबालाइज करके फील्डवर्क करके शाम को रिपोर्ट करता था प्रॉब्लम सिर्फ आर्टिकुलेशन पुटिंग लैंग्वेज इन दैट वर्क तो मुझे लगा यार ये तो पोटेंशियल है अपना ये तो ये 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 उत्तर बढ़िए कहा मतलब इसका वैकूम है मतलब आर्टिकुलेशन ये सब चीज़ें वो फिर ये चीज़ें मोटिवेट किया कि यार नहीं थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल है लैंग्वेज है आर्टिकुलेशन या प्रजेंटेशन है वो उस पर काम करना होगा फिर आई स्टार्टेड ट्रेन मतलब फाइव सेकेंड बैच में चालीस बच्चों को ट्रेन किया और नेक्स्ट टू ईयर्स में लगभग पच्चीस बच्चे टी आई एस एस आई जिम्रेम जी करवे ठीक है सो तो ऐसा मतलब कॉम्पिटेंस बिल्ड हुआ इनिशियली देर वॉज नो थॉट कि भाई ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं शुरू करेंगे मतलब थोड़ा सा था कि कुछ पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में काम किया थोड़ा सा उस तरीके का शुरू से अप्रोच रहा है कि स्ट्रक्चरली कुछ काम करेंगे बट जैसा रिजल्ट आने लगा कि लगा कि एजुकेशन इज अ टूल मैं मतलब आज मैं मानता हूँ कि हायर एजुकेशन इज अ टूल जहाँ पे मार्जिन लाइज कम्यूटीज और फर्स्ट जनरेशन लर्निंग के लिए एक सोशल इकोनॉमिक कल्चरली अपलिप कर सकता है जो बैकलॉग है हज़ारों साल का मुझे लगता है हायर एजुकेशन एक अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो हाँ अमरते सन भी अमर जी बोलते ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट ही मुझे लगता है हायर एजुकेशन एक अच्छा टूल है और उसको चैलेंज करें हमारे सामने डॉक्टर अम्बेडकर जी का एग्जाम्पल है तो वही एक चैनलाइज करने की कोशिश किया वी रजिस्टर इन टू ट्वेंटी मतलब सेक्शन एट कंपनी बट उसके पहले एक मतलब जस्ट सोच रहे कि कैसा इसको आगे बढ़ाया जाए कैसे लेके जाए तो मोटा मोटी की पर्सनल यूड एक्सपीरियंसेस बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स जो जिन्होंने ये ट्रिगर किया और मोटिवेट किया मतलब स्टार्टेड टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव और यू कैन से मूवमेंट अभी तक कितने लोग इस मूवमेंट में शामिल हो चुके होंगे जो आपको लगता है हाउ मेनी पीपल हैव गॉट इंगेज विद दिस एंड व्हिच एरिया यू आर वर्किंग आई मीन इन विदर्भा आई नो द मराठवाड़ा विदर्भा आर मेरी डिप्राइव्ड एंड सो कैन यू टेल समथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन नहीं रहेंगे हमारे मॉडल में ये देखते हैं कि रिलेटेबल रोल मॉडल जो होते हैं रिलेटेबल मतलब मेंटर्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेना स्टार्टेड इन सेवनटीन मतलब यवतमाल में 
तो जो हमारा तुलजापुर का स्पेशल मुंबई का तो एक्सेस नहीं था हमारे पास उस टाइम तो बट तुलजापुर के जो हमारे लाइक माइंडेड दोस्त थे क्लासमेट्स थे बैचमेट्स थे उनको साथ में लेके हमारे उस टाइम तो 40 बच्चे थे तो वो आते थे कुछ फिर वालों का प्रोजेक्ट वो मैनेजर या कुछ काम करते थे तो उनको बोला था मैं गेस्ट और वर्चुअली वो भी एक मेंटर्स मेंटिस का कनेक्शन करते थे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मतलब फॉर्चुनेटली थैंक यू प्रतिम एम टीम की वो ये अभी शुरू हो गया बट वी पैरली मतलब यूटिलाइज द ल्यूरेज द दैट नेटवर्क तो मतलब हमारे जो सोशल इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड से लोग बच्चे आते हैं उनको टैप करके में ये हमारे स्टूडेंट से हमको ये करना पड़ेगा तो इनिशियली अनस्ट्रक्चर्ड वैसे किया तो अभी भी है थ्री हंड्रेड मोर देन थ्री हंड्रेड मेंटर्स का कम्युनिटी एंड ऑल आर लाइक अभी तो हमारे पास हमारे अलूमना है मतलब वी अभी ग्यारह सौ स्टूडेंट्स हमारे मोर देन सिक्सटी अकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंडिया में रिप्रेजेंटेड है मोर देन लाइक टेन फिफ्टीन इंस्टीट्यूशन में अच्छा रिप्रेजेंटेशन है बट सम इंस्टीट्यूट लाइक नए प्राइवेट अशोका लाइक ओपी इसमें थोड़ा सा दो तीन दो तीन चार पाँच स्टूडेंट्स हैं बट आई का पर्सन डेट नॉट बिलीव इन टोकनिज्म या हमको पूरा सिस्टम एक तरीके से आगे लेके जाना है बट थे तीन सौ मेंटर्स का कम्युनिटी है नाउ फॉर्चुनेटली वी हैव गुड सपोर्ट फ्रॉम सम सी एस आर एंड आई एम एन कोपेशन एन आज तो वी हैव फुल टाइम एट मेंबर्स एंड एक अच्छा मॉडल हम डेवलपमेंट सेक्टर को भी दिखाना चाहते हैं कि वी हैव टू को फाउंडर्स फ्राम आवर फाउंडेशन बैच जो हमारे साथ स्टूडेंट्स थे अभी वॉलेंटियर है and uh, they are now co-founder uh, she uh, smita is a, a part of harvard aspiral aspiral program she is also alumni of sba fellowship akash is the alumni of gandhi fellowship he, he the both student was my student in uh, bsw uh, prashant hai jo mera tis batch mein the wo mera matlab tis ka ek capital hai ye mujhe prashant jaisa dost mila aur wo as a co-founder kaam kar rahe hain aur uh, out of eight people like seven uh, matlab are students six are students एक आई एम से तो वी आर बिल्डिंग दैट काइंड ऑफ ऑल्सो मॉडल कि देख रहे कि सो कॉल डेवलपमेंट सेक्टर में हमको दिखाया जाता है ना कि हमारा रोल क्या है जो कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड क्या प्रोग्राम एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर प्रोग्राम डेवलपमेंट क्या है वो एक आप फूड सोल्जरिंग काम करो बट वी आर शोइंग कि हम भी लीड कर सकते हैं थोड़ा सा लैकिंग है उस पर काम करेंगे बट वी कैन लीड एंड वी कैन स्मिता इज लीडिंग फोर फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स का प्रोग्राम सेम आकाश प्रशांत मैनेजिंग and in the sixth year we are mobilizing like we have full time eight members 300 members community and we are working with uh, also the integrated tribal development project blah blah we did five that who is here lead mentor that program ki we work with 50 students jo bacche kabhi district level pe bhi but padhne ko matlab unka wo unke paas wo privilege nahi hai wo bacche bhi pune university permission college aisar mein aisar is one of the साइंस एसोसिएशन अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी गांधी अगर प्रोग्राम में जा रहे तो एंड वी आर नाउ वी आर कॉम्पिडेंट कि हमारा मतलब आगे कि इसको और अच्छे से कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर वे से हम एड्रेस करेंगे एंड वी आर आल्सो डूइंग सम एक्शन बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट विद सम यू एस प्रोफेसर एंड वी आर डिस्कशन मॉर्निंग साई मैम की हाउ वी कैन लिवरेज और लिव एक्सपीरियंस एंड आवर दिस नेटवर्क सोशल कैपिटल टू मतलब पॉलिसी लेवल पे एडोकेशन इसके माइक्रो कम्युनिटी सर सर ने प्रोफे सर ने मेंशन किया कि एस सी एस टी ओ बी सी का जो रिप्रेजेंटेशन है हायर एजुकेशन में इट्स लाइक फॉर फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट एंड ट्वेंटी फाइव रिस्पेक्टिव विद इन उसमें एक माइक्रो कम्युनिटी जैसा राघवन सर यहाँ पे हम एन टी डी एन टी के कॉन्सल्टेशन में थे जयपुर में तो कुछ कम्युनिटीज है एन टी डी एन टीज में एन टी डी एन टीज का बड़ा इश्यू है जो नॉट इवन कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब उस तरीके से एड्रेस हुआ है अराउंड टेन परसेंट पॉपुलेशन इन टी डी एन टी का अक्रॉस इंडिया तो वहाँ पर तो कुछ कम्युनिटी लाइक आप यू टेक वडार कम्युनिटी पार्थी कम्युनिटी यू टेक विद इन मतलब ओ बी सीज में माइक्रो ओ बी सीज जो है उनका रिप्रेजेंटेशन एक परसेंट भी नहीं हायर एजुकेशन मोटा मोटी गवर्नमेंट बात कर रहा है कि ये हाथ वाल इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट तो वी आर ऑल्सो टारगेटिंग दैट एंड वी आर क्रिएटिंग दैट रोल मॉडल हु कैन इंस्पायर द सेकंड जनरेशन मतलब जो मूवमेंट है हमारा स्टार्टेड विद सेवन स्टूडेंट सर करेंटली ईच ईयर वी आर वर्किंग मोर देन सेवन स्टूडेंट्स कैसे कि ये सात से चालीस चालीस से अस्सी है वन फिफ्टी सिक्स ईयर में अभी वो मोर देन वन थाउजेंड तो ये माउथ माउथ मॉडल और ये रोल लोग रिलेटेबल रोल मॉडल है तो इस काइंड ऑफ मूवमेंट इट्स लाइक वी आर चैनलाइज द मेन स्ट्रीम की वर्ड्स लाइक डेवलपमेंट और सोशल एंटरप्रेनरशिप बट वी सी दिस इज अ मूवमेंट एंड आई विल श्योर की अगले दस साल में मतलब वी आर मतलब इंश्योरिंग की भाई दस हज़ार फर्स्ट जनरेशन लोग और ये चेन मूवमेंट बनाएंगे इसको सब Thank you. 
so uh, the story uh, of Raju is that मैं तो तन्हा ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग यूँ जुड़ते गए और कारवां बनता गया so he now has made from seven to thousand so that what I see and I'm sure that uh, I mean Manzar is going to uh, say the I mean a kind of similar magnitude in which actually has been involved and helping the student of TISS, student of uh, other institutions and he is here now. Manzar, over to you. Uh, how you see that your journey and uh, what way you want to break the barrier? Why you feel there are barriers are already there? I mean, they are there and how to overcome them? So what idea comes to your mind? Um, I mean, my, my work hasn't been, um, I would say, that significant, but it's still trying. So, so both my initiatives, Bridge um, and Edu Access, uh, is one thing which is common which we are trying to address is access. Now, Bridge looks at the access to financial capital, how finance, how uh, you know access to finance is also enables you to study. Okay? Whereas Edu Access looks at access to higher education abroad, uh, access to information, access to mentorship. Uh, Raju has mentioned about capital, so access to that particular capital that lets you study abroad, study into good universities. I'll start with Bridge Palais and how this came into inception. Um, in in the first answer, I've already okay. In the first answer, I've already mentioned uh, about uh, I, I have been fortunate enough to you know get a decent education. So my 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 time at this was also you know when I entered. Uh, Raju mentioned about the OBC scholarship being scrapped that year. I think it was. Uh, um, I think 2015. Um, so protests were about to happen, and there were students who were also on the verge of dropping out. And some of my close and immediate friends were also, um, you know, they were facing the direct brunt of it. So I think, uh, again, as a very uh, outsider, I would say uh, I had no idea about this. Again, my privilege. Again, my uh, uh, my lack of information, lack of again a privilege. I, I can totally accept that. So I decided that we can do something about it. So using the participatory model as we practice and preach, I invited all my friends from all the courses for a grand meeting at um, a quadrangle. So uh, I remember the first meeting of Bridge was with 16 or 17 people from all the courses, most, most of the social work courses. Uh, we, had a, we, we did think about how can we address this. So the first faculty I remember, uh, and he's also sitting here, Dr. Vijay Raghavan, uh, I, uh, he was the first person I reached out to him by email that uh, I really want to do something about it. We are a group of uh, social work students, let's do something about it. I approached him and the next professor is also sitting here, uh, Professor Rekha Maman. So uh, both Vijay Dalgwan and Rekha Maman were the, I would say, the initial uh, builders of Bridge. I approached him and they took it extremely positively. They helped me design the entire initiative. Um, and constantly we were changing our ideas because as more and more ideas came from the students who were directly facing the brunt of it, they were also uh, one of the founding members of the initiative because they brought their perspective that how you can shape this initiative. So, um, but um, um, Shahjan is also here and he'll agree that the idea was it took us almost six months to do the background study that what exactly is the issue, how many students are facing issues, uh, how can we address that, what can be the system around it, how can we not initiate a parallel system but try to integrate with the existing system of university, at the same time maintain transparency, accountability. So that's how the I will trust us. It, the idea took almost six months to get into you know final stage, but a month before I was graduating, I think it was February 20. 19. It took me almost two years, uh, and I'm not <laughs> blaming anyone, but again, it took me almost two years to finally. So again, all every week I used to, you know, chase uh, professors, please let's do it. And they were so occupied with work that you know it took so long. We started with 17 people. Uh, it was just two in the end because obviously uh, the, the, the 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 lectures and everything. But it took us two years to finally kick this off. And uh, in February 2019, we made it public that we are doing something like this. Um, the idea was that the entire initiative should be should be student led. So the year I graduated, post that every year we form teams. I think Suraj and Vaishnavi uh, from CODP uh, are here. They're also running the show now. So after I graduated, every year a student team was formed. 
and uh, they got the support from the uh, faculty, Asha Banu, uh, Shah Jahan sir, and they constantly mentored them as well. So uh, bridge team was being led by students every year, it's still being led by them. Uh, Suraj and Vaishnavi are here as well, so they're also currently running the show at bridge. So we were able to design a model that we could be part of the system and um, ensure that transparency and accountability is there, but it is also led by the students in a way that they have the accountability, that they take this thing as their own. The moment they feel this is their own initiative, they, 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 they put their heart into it. So this was the, this was the motive behind Bridge. Um, now I'll be very honest, there were days I thought I'll, I'll just give up because it, it was not working out. It was just not working out. Sometimes the website was not functioning. Sometimes uh, no one was showing interest. Um, there was also uh, um, the idea that this is anti-protest. Uh, uh, there was the idea that this is an alternate to uh, the, the scholarships. But we have made it very clear at different occasions that a bridge has a very clear stand. We believe in uh, you know access to education, free education, quality education, and we believe that you know the scholarship should be there. But this is just just a band-aid solution. If if you ask me honestly, in the longer run, bridge shouldn't exist. The public fund should be there. Students should be funded by the state. Um, <laughs> so that has always been our stand. But anyway, uh, we we faced um, uh, repulsion as well. But it was the team which always kept on going, the students every year who ensured that it survives. Even after I graduated, there was a team which constantly took care of it. So that's about bridge. Um, coming to Project Edu Access, um, um, Raju was mentioning about the representation part here. And again, from my personal experience, being a Muslim, being a minority, um, there, there, there are quite a few surveys which shares that where do we stand as a community in higher education, uh, Muslims. Uh, Muslims. Um, while growing up school also, I couldn't see a lot of Muslim uh, uh, members of the Muslim community. At TIS, uh, in my engineering college as well, I couldn't find many of them. TIS, I found a fair bit of number, but after I went, uh, when I went to the Oxford University, that was straight on my face. Uh, I, I could hardly see Indian Muslims there. Um, so there's something called as R that's just the way we have RTI in India. Um, we have freedom of information in the UK. So I filed FOI on 27 universities and said, "Ki acha mujhe batao kitne Indians apply karte hain har Usme se kitne Muslim hote hain aur kitno ko acceptance milta hai?" Um, Ox there was a year in 2018. Oxford had three Muslims uh, as compared to 150 Indians who go every year. So representation is less than three percent, and this is because they could get data for Indian Muslims. Communities like the Bhojan Adivasis, they don't even have data for that. So the re representation is the biggest issue there. And we, we do talk about why representation matters. Uh, is not even 1%. Yeah, less than that. It's not even being counted. So the representation is so less that unfortunately these spaces eventually produce uh, uh, people who go to spaces like World Bank or organization which shape policies. But if there is no representation, we cannot expect policies or uh, interventions to be people-centric or you know, being shaped by the people for whom we are designing it. So that's why representation matters. And even if, even if someone from these communities make it to these universities, if you see people from different communities who are extremely elite, start feeling overwhelming, you start being invisibilized, you start feeling the culture is quite different, and their performance automatically goes down. So all of this eventually contributed towards uh, Project Edu Access. Um, we initially thought of uh, Indian Muslims, but then we had a group. We said that okay, we'll work on all these communities. So, Project EduX started last year in University of Oxford with friends from different communities, and we particularly work with communities like uh, Indian Muslims, uh, Dalit Bhajan Adivasis, Kashmiris, Northeast Indian LGBTQ, EWS, and all these verticals are being led by people from these communities. So we have made sure that people who are from these communities are leading these, these particular verticals. It's been a year now, and uh, um, I, I must say it's completely being run on mentorship model, um, free of cost. Uh, last year we had close to 600 mentors who are located globally. Uh, we supported more than 137 mentees from these communities. 200 offers were made, 40 plus scholarships offers were made, and yeah, that that has largely been the idea behind Edwards and Bridge. Uh, thank you, Manzer, for detailing it. Uh, uh, Masar, I mean, you have already scaled it up, uh, what I say from the India to... Is there any idea of scaling up within India, uh, 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 this whole process, that not only TISS, few institutions, 
but what both of you are doing, it actually goes to the many universities, many colleges. So any idea on that? Yes, uh, the process is currently ongoing. So regarding edu access, uh, last year we were supporting uh, for UK universities. This year we are going to universities, uh, Australia, Europe as well. And we also have plans to have, because not everybody wants to go outside and study. So within universities, uh, once you enter, you want to know more about internship opportunities, uh, you know, networking opportunities, work sector. So we do have plans to have initiative which could focus on Indian universities as well. So let's hope it works. Thank, thank you, Manjar. Thank you. Uh, my last question, uh, very brief question, okay. that uh, what will be your final set of advices uh, to our students and alumni sitting here? Uh, anything? Uh, uh, particularly those who are for generation coming from margin, second or third or मतलब सबके लिए जो रहेगा but मतलब ये मोटो है कि मैं मैं काम हम जो काम देखते कि it's like higher education एक tool है but आप देखेगा कि जैसे सर ने भी mention किया कि academia में आप IIT IIM का representation देखेंगे या even central universities का IIT IIM at not even more than 10% uh, SCS to OBC, those who are like 80% of population of India. Representation. Law may have the high court, Supreme Court, make a representation, not even same, like 5 or 10%. Uh, uh, media may the there is a last uh, year report of Oxfam and News Laundry, I was there in application, ki not even 1% media led by this. Uh, uh, lab, so, uh, Margin, though again 80 percent population, one percent मतलब news editor देखेगा और media houses who one, तो ये सब जो चीजें हैं मतलब academia, media, law, even so called development sector हमारा कि जो कौन lead कर रहा है even social entrepreneur, I was I was in Ashoka sorry, but Ashoka fellowship is one of the name big name in this domain कि जो इतने सालों से 90 percent people are coming from certain privileged background, certain elite background. तो किसके लिए काम कर रहे हैं ना आप डेवलपमेंट सेक्टर में तो यही लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना जो मार्जिन में बैठे हैं तो रिप्रेजेंटेशन कहाँ है तो मतलब ये बदलने के लिए आपको ये दिखाना होगा इवन जो अपने कमिंग फ्रॉम सम सर्टेन प्रिविलेज उन्हें भी ये तय करना होगा कि जो स्पेस तैयार करना होगा और जो फर्स्ट जनरेशन आपका बैकलॉग हज़ारों साल का है वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट मतलब ऐसा नहीं कि आप तीस में डिग्री किए और जा रहे चार पाँच सात दस लाख का पैकेज लिए उसमें सेटिस्फाइड हुए इसका ये मुझे हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी काम करते हुए भी ये थोड़ा सा मतलब ये अप्रोच हमको बदलना पड़ेगा एस्पायर मतलब जो आपको नॉलेज प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको जो स्पेसेस है सब ये स्पेस ऑक्यूपाई करना पड़ेगा और आपका आपके यू हैव टू राइट योर ओन स्टोरीज अभी बहुत हो गए मतलब मंजर वास सिंह डाटा की मतलब इतना ज्यादा कि नॉट इवन वन परसेंट सूरज हेंगड़े सुमित and Asan and exceptionally in love, one, three people. Love three, no, not this, no one is there, the fourth person is there in SCST OBCs. Eighty percent population, globally we have not even five percent representation in mainstream scholarship. We are, I am alumni of Chivani, your commonwealth, your Erasmus, and Tad, and except government scholarship, high representation. Love me, government charges OBC family, Muslim car. Not even the secondary education work for the university. So we have to address like, we have to ensure that we have to be a development leader, a development professional. So we have to, I mean, this is also a dream, this is also a dream. You will say in simple language that there is an economic weaker section or economically deprived. So now we have to pack a lot of things. Well, I mean, though we are in Forbes 30 under 30, we have a recognition. जब लोग आप आप कास्ट का या पैक का बात करेंगे डाटा के साथ तो लोग डिनाइ करते हैं वो आर दे दे आर कमी फ्रॉम सर्टेन बैकग्राउंड ना तो आपको ये तय करना होगा कि दो जो आर कमी फ्रॉम सर्टेन प्रिविलेजेस दो जो आर फर्स्ट जनरेशन कि आपको ये 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 स्पेसेस को इक्विटी डाइवर्सिटी इंक्लूजन के लेवल ठीक है थैंक यू इतना ही बोलता हूँ थैंक यू थैंक यू राजू द सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू मंजर व्हाट विल बी देवर फाइनल सेट ऑफ एडवाइसेस एंड फाइनल थॉट ऑन दिस 
Um, I want to repeat what Raghu has already mentioned about uh, taking charge, taking spaces, uh, you know, working towards representation and co-working amongst each other. So he has already covered that. Uh, final comments uh, uh, as an alumni who is at this side of the table now that, uh, especially for students who are about to graduate next year, that uh, university spaces are safe spaces. It's a bubble. Okay, please be prepared for the outside world. It's going to be extremely difficult. So please uh, embrace yourself for the impact. Uh, brace yourself for the impact. And uh, but having said that, uh, do not hesitate in reaching out to alumni. Uh, Raju is here. Uh, I am here. And there are many, many who have been, who are doing amazing work in their fields, who are leaders in their field, and who are also from TESS. So please do not hesitate in reaching out to them. Uh, use this network. Um, and, uh, uh, and and I get it, like at times there will be uncertainties. I feel like there's nothing happening, what are you doing, what are you doing, what are you There's a term called as burnout as well. Because the moment you step out of university and you be part of the system, you realize that, okay, we are just a very small component and it's all useless. But uh, don't let that feeling, you know, deter you from, you know, that conviction that led you to this space. So. The outside world might be brutal. It is brutal, but I think this place has prepared you enough for that. So um, have patience. Reach out to your uh, alumni. Reach out to your faculties. And um, yeah, um, please believe every every experience is unique. One thing we have realized that Raju will also agree to this: that while we are applying for the Chief Scholarship, uh, we are very clearly mentioned that start writing I instead of V. हम लोग खुद को बहुत ही ज़्यादा undersell, undermine करते हैं. Please don't do that. Fieldwork has been the most rewarding experience for me personally. Uh, whatever I have learned at, at the field, whatever I have learned in block placements or innovation lab as we have, that has been more rewarding for me as compared to my work experiences. So uh, please take it seriously when your field coordinator says ki field diary banalo. And I mean it. I have, I really mean it. Please, it's important. It's very important. When you apply outside, when you apply for applications, you will refer to those notes. And uh, I didn't do it, and so please, please do it. Um, yeah, and uh, and lastly, let that, uh, as I said the, in the initial answer, let the pursuit, that the lash be there. Always keep hunting, keep looking for that one particular thing you want in life. And uh, we are there. Reach out to us whenever you want, and I will, I will respond. Thank you. Thank you. Thank you, Manzar. Uh, um, Finally, you, you see the, what uh, both of our alumni are, have brought to us. Uh, lots of actually rises and valleys in the economic and social access to education, at least what they have brought to it. Uh, there are various reasons. Sometimes the whole uh, courses and discussions are devoted to those things. Uh, what we need at this moment in time, that many of you who are capable to help fellow colleagues, I still say, Manzar, uh, we should not write too much I. I said we need to write too much V. Hmm? And that is crucial, not only that uh, self is important, but the self in relation to others becomes more important than the I. And I think that uh, that becomes crucial for us, that when we recognize others, uh, uh, others problem and be ready to help and that become crucial and both of you have shown that that where we matters where community matters and the community in terms of equality liberty and fraternity and that is the key for all of us and I'm sure uh, many of you who are listening uh, these ideas uh, they are uh, massively motivating. They're massively motivating and as a teacher who are sitting that side and myself, with full responsibility I say that there is a sense of fulfillment that whatsoever we did, what way even we could guide you, at least we could reach to this level where we are able to make a difference in the life, both of you are able to make a difference in the life of the poor and the people who are needing us. And that was, and that is our aim at one level, that the 
these ridges and valleys which are existing in the society, some way are actually eroded and created an even surface where we can walk all over rather than we get entrapped into those geographies, in those social uh, trenches, and in those economic height or lows. And this is very crucial for us. And that's what brings in. I, I must say, because Raju was uh, my student when he was there, and he said that one year he got suspended, and I was responsible for that. Hmm? <laughs> because uh, those times, I, I know the two persons. We struggled. Professor Bipin was the dean, and one is actually doing quite good in industry. She was, because of attendance, we had to struggle for long, and there was no way out. So, and I'm sure that that made him what he is today. So, <laughs> this is crucial. So, th this is very crucial for all of us, and, yeah, and we will move on, and I'm sure that all of you will learn from, I said, oh, from all of us, and we will together, we will move on. Yeah. So, <laughs> thank you. So, with this, uh, Swati, we close, it up, close this session. And uh, uh, I'm uh, asking her to announce the next program. It is just a vote of thanks. So, <laughs> okay. Yeah, uh, we have a few round of questions. Uh, if anyone have some questions, they can please ask. Uh, so, hello, good evening. Uh, firstly, I would like to thank both of you for this inspiring story. And my, it's not a question, it's just kind of a suggestion to Mansur. So, uh, the first day I randomly walked to Professor Shaban's office and just like that, because I'm from Habitat School and Sir is in development, and I walked and I questioned Sir, that, Sir, all of my friends are asking me, why do you always think about Muslims? And why do you think about women? And sir just gave me an answer that you think because there is a problem. And that will remain with me forever. So sir, when you just said that what are you planning to do in India, definitely you guys are doing a great work. But what I want to really bring today is, um, when I sit here today, I'm representing all that women from those marginalized sections of UP, Bihar, and Bengal who are not able to make it here because not because they are not educated or not because they are not capable but because they know that there is no one to back them so when i was coming here i was told by my parents that i can't go and i only could come here because i had some friends i was lucky enough who could back me all i would request you guys people is there are so many social media platforms if you could just come up there and let those girls know that you all are there. Because you know what is the conditions of Muslim girls, where half of them are getting married. Even today, uh, there are marriages which are happening even before at the age of 18 years. So I just want to, with your platform, you can always tell them that there are someone who will help them out. So just that. Firstly, um, hats off to your courage uh, and motivation for making it to this place and um, I'm really, really glad that you are here. And I agree, I totally agree with your statement that yes, uh, the condition of Indian Muslim and specifically Indian Muslim women is not that, um, I would say, great, especially in education. Um, I am I'm saying it at, from this platform as well. We try our best. We do have a series of uh, workshops planned in August and September through EduAccess. Uh, also for Bridge, from Bridge this year we are starting a scholarship named Vasi Memorial Scholarship. It's in the memory of a friend uh, who uh, we lost a few years ago. This is specifically for uh, Muslim women coming from Uttar Pradesh. So we, will, we have already announced a scholarship. Uh, the application will open soon, so that's one financial support. So we also try that. Regarding the second uh, statement about we coming out and sharing on platforms, we are trying our best. 
but please wherever you can spread the message uh, you can follow project edu access we constantly update about the workshops public workshops mentorship guidance and people can just apply for the uh, mentorship and we will be there so, uh, so i just add that many a times language becomes a big barrier yes so that so how we addressing that Thank is we have uh, mentors who are well versed with most of the languages so as per the I'm sorry if I'm taking more time. In EduXS as well, we have divided mentorship in two parts: personal mentor and technical mentor. Personal mentor will come from the background of the mentee. If they want, they speak Telugu, so the mentor will be from that particular background, and technical mentor will be from that particular field. So we take care of the background of the mentee as well, and accordingly, the language they are comfortable with, we provide them the mentor. So we take care of that as well. Thank you. Uh, ओके सो राजू एंड मंजर मैं जितना आपके काम से वाकिफ हूँ वॉट एवर आई अंडरस्टैंड ऑफ वॉट एक लव्य इज डूइंग और वॉट एडो एक्सेस इज डूइंग इट्स बेसिकली ब्रिजिंग द गैप कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं हाउ डू यू गेट द दलित एंड बहुजन स्टूडेंट्स टू ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द बैंड वैकेट तो बिकम पार्ट ऑफ दैट कि ये चल रहा है यहाँ पर तो हाउ डू यू ब्रिज द गैप के स्टूडेंट्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं That is happening. Iklavya hmm. is doing great work. It's one part of the work that has been picked up hmm. by many people. Okay, we need to ensure that these students are coming. Just say, Manzar talked about representation. Muslim representation in higher education cases have gone down by eight percent. Hmm. But students are reaching here. Hmm. But then the system, the education system, is a very savarna liberal space, hmm. Hmm. dominated by savarnas, where students are majoritarian savarna students professors faculty and the model of education hmm. so what is the systemic change that can come about i am asking this because yahan pe mujhe nahi pata kyunki main roz sochti hu uske bare mein mujhe nahi pata iska answer kya hai mujhe pata hai ki representation is very important but is this a race where the dalit and bahujan students need to learn how to talk like a savarna how to act like a savarna how to speak like one because in education spaces जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की कमी है इन बोथ फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स थोड़ा ब्लाइंडनेस है आई मीन अ लॉट ऑफ एजुकेशन यू आर टॉकिंग अबाउट इश्यूज बट देर इज सो मच ब्लाइंडनेस कास्ट ब्लाइंडनेस रिलीजन ब्लाइंडनेस तो हाउ डू वी ब्रिंग अबाउट दिस चेंज इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस बट मुझे नहीं पता सो so, यार yeah. जैसा कि पहला जो दीदी ने क्वेश्चन पूछा वी आर ट्राइंग की डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सोच ये पूरा जो स्पेस है जैसा आपके कनेक्टेड है कि ये पूरा स्पेस मतलब ऑक्यूपाइड बाय सर्टन मतलब इलिट वी कैन से तो वी आर सेइंग कि यू बिहार का जो एग्जांपल निकला या छत्तीसगढ़ झारखंड वी आर वर्किंग विद सम लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन तो हमारा अप्रोच है कि हमारा एक्सपर्टीज थोड़ा बहुत लिया लिविड एक्सपीरियंस हमारा जोग्राफी का है हमारा कंटेस्ट का है तो वी आर सो कॉल एक्सपर्ट हियर तो वी कैन लाइक सोशल इमोशनली लैंग्वेज वाइज हम यहाँ पे ठीक ठाक कर सकते तो लोकली बिहार यूपी में या इवन साउथ में से भी हमको मतलब अप्रोच होता है तो वी आर सेइंग कि यू क्रिएट सम प्लेटफॉर्म विल बी देयर एज ए नॉलेज पार्टनर वी विल शेयर आवर लर्निंग एंड लर्निंग जो हमको स्ट्रगल है रिसोर्स मोबलाइजेशन या कैपेसिटी बिल्डिंग सब ये हम तो इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट सम ऑन एनी वन आपके एरिया में या कोई मेंटरशिप या वर्चुअल फॉर वी आर देयर फॉर यू एंड डेफिनेटली एंड आपका जो आंसर है मुझे लगता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिप्रेजेंटेशन जैसे कि आपने शुरू में क्लाइन कहा कि जैसे हमारे कोर टीम में मतलब चार को फाउंडर है तो चारों इज कमिंग फ्रॉम वन नोमेटिक ट्राइब वन शेड्यूल कास्ट वन शेड्यूल ट्राइब लाइक नोमेटिक वी आर क्रिएट लाइक वी आर हमारे मेंटर्स भी वो बैकग्राउंड से तो वी आर वैसे वही हम वो सेवियर वाला नहीं थे डटक रहे थे कि आप हम आपके लिए काम कर रहे हैं और लीडरशिप में आप गेट कीप कर रहे हैं तो आई लीड ये सब के लिए मतलब डेवलपमेंट सेक्टर तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है एक्शन एड के अलावा बाद में किसी ने शायद मुझे रिक्वेस्ट है कि टी आई ने काम करना चाहिए कि डेवलपमेंट सेक्टर में कैसा डाइवर्सिटी का इश्यू है तो हम जेंडर का बात करते हैं जेंडर में भी कौन मतलब वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ही हम जब इंटरसेक्शन से बात एल जी बी टी का देखिएगा बहुत लोगों का दिक्कत है कि भी सो कॉल अर्बन इलिट गे लोग स्पेस खाते तो उसमें भी हमको देखना पड़ेगा इवन माइनॉरिटीज में भी हमको अभी मणिपुर में जो इशू चल रहा है क्यों चल रहा है ऐसे मतलब वो क्यों नहीं आ रहा है मेन स्ट्रीम लाइक कोको कम्युनिटी कोकी ट्राइबल मतलब 
उसमें डिबेट में नहीं जाऊंगा बट वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में या उस सब वॉइस के लिए तो मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशन बहुत जैसा ब्लैक मोमेंट से क्या सकते हैं बारह परसेंट पॉपुलेशन है ब्लैक का यूएस में बट दे हैव लाइक हारोवन से लेकर आई वी लिख से लेकर दे हैव रिप्रेजेंटेशन तो हमको वो भी सीखना पड़ेगा कि मेरा तो क्लियर कट है कि जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि डेवलपमेंट सेक्टर का लर्निंग एंड लर्निंग कि जब तक रिप्रेजेंटेशन का लड़ाई नहीं होगा या सो सब सब स्पेसेस में एकेडमी या लॉ मीडिया डेवलपमेंट आर्ट कल्चर आप देखिएगा ना आर्ट कल्चर में क्या नेगेटिव है आपको एज आपका मतलब आपको किससे दिखाया जाता है तो ये सब स्पेसेस में हमको ऑक्यूपाई या रिफ्रेंस चाहिए इसके लिए हायर एजुकेशन एक टूल है अच्छा मुझे लगता है जैसे एफ टी में जाओगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाओगे ए में जाओगे ऐसे कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म कौन है वो बैठा हुआ पे फैकल्टी से लेके डीन से लेके स्टूडेंट से लेके तो बहुत बड़ा महंगा ही है और आई एम नॉट सेंग कि भाई जैसा मंजर ने कहा स्कॉलरशिप इशू ये इशू कोई पैरल बॉडी को काम करना ही नहीं चाहिए ना ये स्ट्रक्चरल इशू हम वी हैव लेगर से ऑफ एटी सिक्स ईयर्स वी हैव दर नेम तो हमको स्ट्रक्चरली एड्रेस करना पड़ेगा जैसा बीच में आज़ाद स्कॉलरशिप बंद हुआ तो कैंपेन बट ये एडवोकेसी में कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन जैसा वी वी स्टार्टेड द एक्शन बेस्ड रिसर्च सब प्रोजेक्ट की भाई फर्स्ट जनरेशन कैंपस के आने के बाद क्या स्ट्रगल करता है कमी फ्रॉम मार्च तो मतलब हम भी धीरे धीरे हमको अपडेट कर रहे अनलर्निंग से सीख रहे और विल इंश्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्पेस डेमोक्रेटाइज कैसे हो और जितने भी इलिट स्पेसेस हैं इंडिया में आईआईटी आईएम से लेके जितने हमने लैंडस्केप मैपिंग मैपिंग किया है कि टू फिफ्टी इंस्टीट्यूशन है एकेडमिक जहाँ पर हम अगला दस साल का टारगेट रख रहे हैं पे ये अपने लिवड एक्सपीरियंस या मार्जिन का रिप्रजेंटेशन होना चाहिए नॉट यून टोकन टोकन नहीं चाहिए और चाहिए तो जब अशोक आयन उधर बैठा जरा इंटे के ना हमको प्रॉपरली दो बच्चे के हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड वी विल एडोकेट विद गवर्नमेंट क्योंकि ये प्राइवेट है फोर्टी फाइव इंस्टीट्यूशन से फोर फिफ्टी हो गए अभी कौन जा रहा है वहाँ पे चालीस तीस लाख बल्कि कौन जाएगा ओ पी जिंदल में लॉ पढ़ने के अशोक तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने तो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट सॉरी मैंने इंस्ट्रक्चर बात किया बट आई होप थोड़ा बहुत पॉइंट last question anybody has because then we can but you will have time to interact on t swati yes yeah so if there is no question if you have something in mind we can they will be available there with us uh, so uh, we can interact on the t uh, there is one जो कि लेस देन टू फाइव टू फाइव 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 लैख एंड वन लैख ऐसे लेस देन कितना क्राइटेरिया कितना रहता है आपका हर स्कॉलरशिप के लिए अगर जो तो ब्रिज दो तरीके से काम करता है एक तो हम स्टूडेंट एड प्रोसेस के साथ जुड़ के करते हैं तो स्टूडेंट एड प्रोसेस में जो क्राइटेरिया है हमारा रोल होता है उसमें फंड से रेस करना ठीक है तो वो उस प्रोसेस में जो कॉलेज ने क्राइटेरिया सेट किया है हम हमारा हम वी आर नॉट पार्ट ऑफ द सेलेक्शन कमेटी वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी कमेटी इन पार्ट मतलब स्टूडेंट एड वाले में हमारा रोल है हाँ हाँ सॉरी इनकम चेक नहीं किया जाता क्या नहीं नहीं स्टूडेंट एड का प्रोसेस में इनकम का एक लिमिट है ठीक है एफ एम नॉट ऑन फोर लैख से का लिमिट होगा स्टूडेंट एड प्रोसेस में जो कॉलेज का है प्रोसेस ठीक है उसमें इनकम चेक होता है दूसरे जो स्कॉलरशिप जो इस साल से स्टार्ट हो रहा है इंडिपेंडेंट उसमें भी हर में इनकम क्राइटेरिया हर में हाइएस्ट में लगता है फोर लैक्स पे गए हाइएस्ट हम गए अगर तो फोर लैक्स से नीचे के ही सारे हैं और अगर किसी को कोई और स्कॉलरशिप अवेल हो चुके ऑलरेडी तो वो डिक्लेयर कर देते हैं तो उस अकॉर्डिंग मैप होता है तो हर स्कॉलरशिप में इनकम क्राइटेरिया किस जेंडर से हैं वो भी तो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूटर्स ने अलग अलग क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं ठीक है अगर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं और उनको अगर डोनर कॉन्ट्रीब्यूटर देना चाह रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी किया जाएगा तो क्राइटेरिया सेट किया गया हर स्कॉलरशिप से थैंक यू सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच कीप द एम हाई एंड आई एम होपिंग दैट वर्क बोथ ऑफ यू हैटेड इट विल टर्न इन टू ए लार्जर रेवोल्यूशनरी फोर्स and we'll be able to change something and bring some yeah uh i think that we can interact huh? because uh, already we have crossed the time hello almost uh, sir, i have a question uh, so uh, yeah <laughs> we can take one more yeah because she wants yeah 
So my question is to Manza sir, like how do we determine that our idea is sound enough to be implemented in practice? As being in first year, I have so many ideas. So how do I determine it like I can implement it to practice and work upon it? If you have a center for social entrepreneurship here, please reach out to Professor Majumdar, please reach out to Professor Swati Energy. They have been doing it since, I don't know, like decades now. Uh, reach out to your professors, they will shape your ideas, they will help you shape your ideas. Discuss with your colleagues, your batchmates, you never know who brings what experience. Whatever ideas you have, and they are quite receptive, reach out to Shahjahan sir, um, Ashanam is here. As I mentioned, Raghavan sir and Rikham, I mean, we are the initial constructors of uh, bridge as well. So you might also find next uh, Vijay Raghavan and Rekha Mamin uh, and Shah Jahan. So reach out to them and they are quite supportive. And uh, you have a center for entrepreneurship. So uh, just pick an appointment and go talk to them. That, that will, that's what I used to do. So I think that was helpful. Now, uh, yeah, no tough, thanks. Thank you so much, sir. Uh, one last thing, I'll just take uh, a minute. Uh, uh, on behalf of organizing team, Office of Alam, uh, Alam Affairs, I here to extend the uh, vote of thanks for uh, uh, all the distinguished guests and uh, panelists here. Uh, at the outset, we are honored to hear and have uh, Professor Shalini Bharat, the Director of Tata and Social Sciences, who shared her inspiring address and set the tone for the uh, evening. Uh, following the, these, these uh, opening remarks, we had the privilege of hearing uh, from esteemed faculty members, uh, Professor Bino Paul, Deputy Director of Tata Institute of Sciences, and we are we are also uh, happy to have Professor Molly Sri Vass, uh, Professor School of Social Work and Officiating Dean for School of Social Work. Uh, of course, the panel discussion was very enriching. It was very skillfully led by Professor Abdul Shaban who is the professor at the School of Development Studies. We are thankful to you, sir. Most importantly, uh, those who have inspired us, those who have given us uh, very impactful, uh, impactful messages, uh, the esteemed panelists, uh, our esteemed alumni, Raju Kendre and Manzar, uh, for sharing their remarkable journeys and experiences. Thank you so much, Raju and Manzar, for inspiring all of us. Uh, we are, of course, thankful to all the faculty members and all the distinguished guests, those who are sitting over here and who could make, uh, make the time to be seated over here. A special note of thanks to and appreciation to the support staff, uh, volunteers, student volu volunteers, some of the research scholars. We are definitely thankful to all of you for uh, helping us uh, behind the scenes. And uh, we are deeply grateful to the School of Social Work and uh, School of Management and Labor Studies for their collaboration in making this event a grand success. We are especially thankful to Professor Bipin Jojo and Professor Satyajit uh, Mujumdar sir for collaborations and their uh, like messages and uh, uh, guidance to all these processes. Finally, we, en we encourage all of you to stay connected with the Alumni Affairs Office. We have a uh, alumni affairs office. We have the uh, dean and associate dean. The dean is Professor Sasmita Paloman, and Professor uh, Swati Banerjee is the associate dean. So we request all of you to be uh, connected with the office of alumni affairs. Uh, once again, thanks to all of you uh, for making this uh, evening wonderful. We request all of you to please join us for the tea and refreshments. Thank you. Thank you.